ചാനൽ സട്ടം പേപ്പർ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നൊരു പുതിയ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചാലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പാച്ച് വർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരുപാട് കമൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് എല്ലാം എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ പാച്ച് വർക്കിൽ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടിരുന്നു കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിസൈൻ ഇതാണ് ഈ ഫ്ലവർ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഫ്ലവർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പഠിക്കണമല്ലോ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലീഫ് ലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ലീഫ് കെട്ടേണ്ടത് വളരെ ഈസി ആണ് ലീഫ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കാണാത്തവരൊന്നും പോയി കണ്ടു നോക്കുവാണെ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേ ആദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യം പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം പേപ്പറിൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് ഒരു ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കോണോട് കോണ് മടക്കുക കണ്ടോ കോണോട് കോണ് മടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ട്രയാങ്കിള കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ കൊണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ പാർട്സ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയേ കണ്ടോ നല്ലൊരു ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടിയേ കണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിതിനെ മടക്കി കണ്ടോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും മടക്കി കണ്ടോ ഇത്രയും കിട്ടിയില്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ മടക്കി എന്നിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒരുപോലെ പിടിച്ച് വെക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിനെ മടക്കി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു മടക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ലീഫിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരച്ചെടുക്കാം സോറി എതളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അപ്പം അത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് എതളിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം കണ്ടോ ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആസ് ദസ് എന്നിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ കണ്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തേ ഇത്ര ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എന്ത് വരുവായെന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെ ലീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഇതായി വന്ന കണ്ടോ എത്ര ഈസി ആയിരുന്നു കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് വെട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെ വരച്ചെടുത്തതാണ് ഇതാ ഇങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്നെ അടക്കും സിസേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കും അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മളെല്ലാം പണ്ട് കാലം തൊട്ട് ചെയ്യുന്ന വെക്കുന്നു കണ്ടോ ഇതൊരു പച്ചത്തുണി എടുക്കുന്നു ലീഫ് വെക്കുന്നു വരയ്ക്കുന്നു കട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അത്ര ഇപ്പം ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നിന്റെ എഡ്ജ് ഒന്ന് നിങ്ങളത് ഉരുക്കി എടുക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നൂലൊന്നും അതിനകത്തുനിന്ന് വിട്ടു പോരത്തില്ല അത് നമുക്കൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കാം എപ്പോഴും ഈ ഇത് വെട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി കട്ടിയുള്ള തുണി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ല അപ്പം നല്ല പെർഫെക്ഷൻ ആയിട്ടിരിക്കും കേട്ടോ എത്ര കട്ടിയുള്ള തുണി അല്ലായിരുന്നു നല്ല കട്ടിയുള്ള തുണി എടുക്കും തോറും നമ്മുടെ വർക്ക് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവണുണ്ടോ മൊത്തം വേണ്ടത് രണ്ട് ഫ്ലവറും ലീഫുകളും കേട്ടോ സിക്സ് ലീവ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഇനി കൂടുതൽ വെച്ച് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്തായാലും ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി എനിക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ അടുത്തൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാന്ന് ഇതാണ് ഞാൻ ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് തുണിയിൽ ഞാൻ ഈ ഷേപ്പിൽ വെട്ടിയെടുത്തേക്കാം ഈ ശരിക്കും ഈ ചുരിദാറിന്റെ നെക്കിൽ ബ്ലാക്ക് പൈപ്പിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു ഒരു ബ്ലാക്ക് തുണി ഇതുവരെ വെട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും പാച്ച് വർക്ക് അല്ലേ ഇതും അങ്ങനെ ഒരു പാച്ച് വർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്നും ഇത് പഠിക്കാനില്ല തുണി രണ്ടായിട്ട് മടക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിതാ ഈ ഷേപ്പിൽ നമ്മളൊരു ഹാഫ് സർക്കിൾ രീതിയിൽ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയൊരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കേട്ടല്ല നമ്മൾ ബോട്ടിനൊക്കെ വെട്ടുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലത്തെ
അതുപോലെ മുകളിലേക്കും പക്ഷെ ഇത് ആർക്ക് വേണേലും ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് വലിയ കട്ട് പിടിച്ച പണിയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പൊ എംബ്രോയിഡറി ചെയ്യാനാണെ എത്ര സമയം എടുക്കും ഇത്രയും ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇത്ര എന്താ ചെയ്ത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഗ്ലൂ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിന്റെ അരികൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് പറഞ്ഞു പോരുകയില്ല ഗ്ലൂ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ സ്റ്റിക്ക് ആയി എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ഇതിന്റെ അരികൊക്കെ ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തയ്ച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ അത് അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങുകയേയില്ല കേട്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്നാൽ ഇതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതാ വലിയ കട്ടിപ്പണി ഒന്നും ഇല്ല സിമ്പിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും കട്ടിപ്പണിയായ പണികളൊന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കാറില്ലല്ലോ ശരിയല്ലേ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇതാ ഇതൊരുമാതിരി സിൽക്ക് പോലത്തെ ഫാബ്രിക് ആണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുവാനും അതുപോലെ ഈ ലീഫിനും എടുത്തേക്കുന്നത് സിൽ റിയൽ സിൽക്ക് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ എന്തോ നോട്ടി സിൽക്കിയ സിൽക്കാണിത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓരോ സംഭവങ്ങളും ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവാം എന്നാൽ പിന്നെ എന്ത് നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈ പണി തന്നെ ചെയ്തോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഇത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഞാൻ താണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒട്ടിച്ചു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ തയ്ച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാവരും ഓക്കെ ആണ് ഇനി നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കറുത്ത പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കാണിക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെച്ചിരുന്ന ഈ തുണി ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാച്ച് വർക്ക് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഞാൻ ഓർത്ത് ഇച്ചിരി റൈൻ സ്റ്റോൺ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ ഈ കാണുന്ന കളറിലെ റൈൻ സ്റ്റോൺ ഞാൻ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു ഗോൾഡൻ കളറിൽ അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഒന്നുകൂടെ ഒരു ഫിനിഷിങ് വരും കാണാൻ ഒരു ലുക്ക് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ സംഭവം ഞാൻ ഈ റൈൻ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഓരോ ഗ്രീൻ കളറിലെ റൈൻ സ്റ്റോണും വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ പത്രം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഇതേല് റൈൻ സ്റ്റോൺസ് ഇതിന് ചുറ്റും പിടിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഒരു ബീഡ്സ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു ബീഡ്സ് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഗ്രീൻ റൈൻ സ്റ്റോണും അതുപോലെ വൈറ്റ് കുഞ്ഞ് റൈൻ സ്റ്റോൺ ഞാൻ എപ്പോഴും പിടിപ്പിക്കുന്ന പോലത്തെ കുഞ്ഞ് വൈറ്റ് റൈൻ സ്റ്റോണിന് പിടിപ്പിക്കും അത് പിടിപ്പിച്ചല്ലേ എനിക്ക് ഒരു സമാധാനം അല്ലേ ഇവരെ എന്റെ തുണിയെ കണ്ടില്ല എനിക്ക് വലിയൊരു വിഷമം പോലെ ഇപ്പൊ അപ്പൊ അവരെയും പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഏകദേശം ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ബീഡ്സ് കൂടെ ഒന്ന് പിടിപ്പിക്കാം അല്ലെ ബീഡ്സ് സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എങ്ങനെ പിടിപ്പിക്കേണ്ടത് ബീഡ്സ് സാധാരണ നമ്മൾ തയ്ച്ചു പിടിപ്പിക്കും കൊടുക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് തയ്ച്ചു കൊടുക്കുക ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്താ ഞാൻ വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ചുരിദാറായിരുന്നു ഞാൻ ഉപേക്ഷിട്ട് ഒരു ചുരിദാറായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇതിലെ വർക്ക് എനിക്ക് ഇത് മഞ്ഞ കളർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഈ വർക്ക് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ എടുത്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നും പിന്നെ ഈ ഷോളയിലുള്ള കളേഴ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ചൂസ് ചെയ്തത് ഗ്രീനും പിങ്കും ബ്ലാക്കും ഉണ്ടോ അതാണ് ഞാൻ ഇത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ആയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ലീഫ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ സിമ്പിളുമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിട്ടൊക്കെ ഇതുപോലെ ചുരിദാറോ ടോപ്പുകളോ കുർത്തി എന്ത് വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനുവേണ്ടി എക്സ